Es ist der 14. Dezember, hier ist der spezial gelagerte Adventskalender. Mein Name ist Tom und ich begrüße Christine. Moin moin, ich bin's wieder. Ja, ich hätte übrigens gerne mein Geld zurück. Nö. Na gut, aber du bist, du bist da, das heißt wir reden über ein Hörspiel und heute gehen wir tief in meine Vergangenheit zurück. Weit, weit in meine Vergangenheit zurück, wollte ich sagen. Nämlich in das Jahr 1986, vor vier Tagen bin ich geboren worden. Und in diesem Jahr erschien auch das erste Mal die Hörspielreihe, über die wir heute reden. Echt, die ist so alt? Die ist so alt. 29 Folgen lang produziert von 1986 bis 1989, also kurz vor deiner Geburt, wieder eingestellt worden. Wir reden über Scotland Yard. Scotland Yard ist eine dieser Hörspielreihen, die ich immer in guter Erinnerung behalten habe. So, was ich als Kind viel gehört habe, waren halt drei Fragezeichen, die beiden Heimlich- und Co-Kassetten, die ich hatte, Scotland Yard, Tim und Struppi und noch so ein paar andere. Und Scotland Yard war immer die, die mir neben den drei Fragezeichen am besten in Erinnerung geblieben ist, so auch am wohlwollendsten in Erinnerung. Und du kanntest die gar nicht. Nee, ich habe nur Bibi Blocksberg gehört. Und... <lacht> Aber seitdem wir zusammen sind, immer wenn wir auf Flohmärkten rumtingeln und ich sehe irgendwo eine Scotland Yard Kassette, dann nehme ich die eigentlich immer mit. Ja, und ich habe es nie verstanden. <lacht> Weil ich keinen Kassettenplayer habe. Richtig. Der Punkt war, ich wollte immer mit einem Walkman, dem kann man dann ja über Klinke an den Rechner anschließen, einfach meine Kassetten digitalisieren in MP3. Das habe ich mit ein paar meiner alten Hörspiele auch mal gemacht. Ist ein furchtbarer Aufwand, weil man muss sie entweder die ganze Zeit hören oder eben ähm, darauf vertrauen, dass alles klappt. Ja. Und dann habe ich entdeckt, es gibt Scotland Yard wieder. Neu aufgelegt äh, als MP3-CD-Box. Vier CDs mit allen 29 Folgen. Nicht ganz günstig. Aber ich habe dann in den sauren Apfel gebissen und gesagt, nein, ich will die alle nochmal hören. Äh, ich... Kauf die jetzt. Bin ja Spotify-Verweigerer. Ja. Gibt es sie bei Spotify? Es gibt sie bei Spotify. Okay. Aber ich benutze kein Spotify. Ah, ich habe übrigens gehört, die Ärzte sind jetzt mittlerweile auch auf Streaming-Diensten. E2, fahr in Urlaub. <lacht> traurig, traurig. Naja. Ähm, Scotland Yard ist eigentlich ein Brettspiel. Ja. Auch ungefähr aus der Zeit, auch aus den 80ern. Ich weiß gar nicht genau, wann Scotland Yard als Brettspiel rauskam. Aber ich meine, das war so 85. War das nicht sogar ein Spiel des Jahres? Ja, dann war es nicht 85, weil Spiel des Jahres 85 war Sherlock Holmes Kriminalkabinett. Ja gut, aber vielleicht ist es ja 85 rausgekommen, nachdem das Spiel, das Spiel des Jahres Ja, aber Spiel wurde. des Jahres 1986 war heimlich und Co. aus dem äh, Ravensburger Verlag. Na gut. Es kann also nicht in dem Jahr gewesen sein. Ich schaue gerade mal. Ersterscheinung 1983. Das ist das New Scotland Yard direkt in London. Das ist der falsche Wikipedia-Artikel. <lacht> <lacht> ähm, Ravensburger 1983, ein kooperatives Spiel und auch Spiel des Jahres 1983. Ich hatte also recht. Dafür hatte ich mit Sherlock Holmes und Heimlich und Co. recht. Das mag sein. Just saying. Aber ich war mir ziemlich sicher, dass auf meinem Spielekarton Spiel des Jahres drauf steht. Ja, da, da muss man ja immer aufpassen. Manchmal steht ja auch nur drauf, nominiert zum Spiel des Jahres. Ja, das stimmt. Na, der Kritikerpreis. Damals bin ich mit Ihnen noch d'accord gegangen. Gut, Scotland Yard. Das Brettspiel hattest du, ne? Hast ja. du ja gerade gesagt. Ja, ich müsste das auch noch haben. Ah, das ist ja toll, wenn du das hast. Dann lass uns das mal ausgraben und das mal wieder spielen. Scotland Yard ich bin ja jetzt am Wochenende bei meiner Mama. Dann schau mal nach. Dann guck ich mal. Scotland Yard ist eins von diesen Brettspielen, was man, glaube ich, niemandem erklären muss. Ich mache es trotzdem. <lacht> Ein Stadtplan mit Zahlen drauf und äh, Verbindungen, die man mit Bus, Taxi und U-Bahn fahren kann. Und es gibt den Agenten Mr. X, der von den Detektiven gejagt wird. Man weiß nie, wo er gerade ist. Man sucht ihn. Er muss sich alle paar Runden zeigen. Und er benutzt Tickets und man weiß nur, ah, er ist jetzt gerade Bus gefahren. Er war vor zwei Runden da. Jetzt könnte er da sein. Im Prinzip so ein kooperatives Deduktionsspiel das auch heute noch aufgelegt wird. Also Scotland Yard gibt es nach wie vor. Also Kooperations- und Gegeneinander, weil einer ist ja Mr. X. Einer ist Mr. X, ja. Es gab auch mal eine Handy-Version von dem Spiel. Oh ja, da kommen wir wieder zu Game One zurück, ne? Ja, die haben das auch mal <lacht> gespielt, wo du dann quasi mit Smartphones hast und dann kriegst du den alle paar Minuten auf einer Karte angezeigt und der muss halt wirklich laufen. Ja. Und äh, das ist halt irgendwie auch ein witziges Spielprinzip. So. Ja. Und ich glaube, Scotland Yard ist auch ein bisschen dafür verantwortlich, dass ich so auf 
Londoner Stadtkarten stehe. <lacht> Für mich ist London ja bis heute so faszinierend. Ich war noch nie da, weil Klassenfahrt oder so gab es da bisher noch nicht hin. Und äh, also wir sind halt woanders hingefahren. Und gleichzeitig bin ich da aber auch nie im Urlaub gewesen oder so. Und ich war auch erst ein einziges Mal einen Tag in London. Und gleichzeitig kennt man halt aus Spielen oder aus Filmen, kennt man halt so viele Gebäude und ja. Naja, wir, wir sind Sherlock Holmes Fans. Richtig. Also gerade die Neuverfilmung von der BBC, du liest die alten Romane, das angesprochene Sherlock Holmes Kriminalkabinett spielen wir ja ganz gerne. Ja. Äh, wir haben eine Rollenspielrunde. Die auch in London spielt. Die auch in London spielt, 1880, also viktorianisches England, äh, ja. das Rollenspiel Private Eye, weswegen wir uns auch so ein bisschen in London auskennen. Und Scotland Yard, das Brettspiel, war halt unglaublich erfolgreich und wie von allen erfolgreichen Sachen damals, gab es damals dann auch Hörspiele. Heimlich und Co. hat eine Hörspieladaption bekommen. Ich habe vorhin gesehen, es gab Hörspiele zu dem Ravensburger Spiel, das Nilpferd in der Achterbahn. Ich ja. hier bitte einen Grillen zum Einfügen. Das Nilfett in der Achterbahn, ich habe keine Ahnung, ich kenne das Spiel nur vom Sehen, weil äh, Bekannte meiner Eltern hatten das. Und ich habe mich immer gefragt, was das Nilfett in der Achterbahn für ein Spiel ist. Und ich hatte es bis vor kurzem komplett vergessen, bis ich das gelesen habe. Aber es gab sogar Hörspiele zum Nilfett in der Achterbahn. Also warum nicht auch zu Scotland Yard? Ja, aber zu Scotland Yard macht das ja noch irgendwie Sinn, oder nicht? Ich meine, du hast eine komplette Stadt in der du halt ja, Verfolgungsjagden machen kannst. Das ist Wo, ja rum geht es denn in Scotland Yard? Ja, genau, um darum. <lacht> <lacht> Verfolgungsjagden in London. <lacht> Nein, also ein bisschen runtergebrochen. Also wir haben äh, Buff, Buff und Buff. Ja. Äh, die Drillinge. Betty, Benny und Buck Buff. Genau. Die bei ihrem Onkel. Und seiner Mutter. Also ihre Großmutter genau. und ihrem Onkel aufwachsen. Genau, weil die Eltern bei einem Unfall irgendwie gestorben sind. Irgendwie Ein so. Jahr bevor die Handlung des Hörspiels Ja, genau. Anfängt, das wird ja. irgendwie in der ersten Folge einmal ganz kurz angerissen und dann nie wieder. Ähm, ja, und die sind halt bei ihrem Onkel untergebracht jetzt, der halt beim Scotland Yard arbeitet. Und über den kriegen die dann hier und da am Rande irgendwie ein Telefonatgespräch mit oder sind mal wieder unerlaubterweise in seinem Büro und finden dort Unterlagen und machen sich dann auf den Weg und wollen den Fall lösen. Oder geraten irgendwie zufällig in irgendwas rein. Ich finde bei Scotland Yard, das sind ja im Prinzip Detektivgeschichten, die eigentlich immer dadurch aufgelöst werden, dass Inspektor Mac McIntosh von Scotland Yard durch die Tür reinbricht und im so Deus Ex McIntosh im letzten Augenblick alle Leute äh, verhaftet, die den dreien irgendwie zu sehr auf die Pelle rücken. Ja, aber gleichzeitig ist die Oma auch immer da. Gleichzeitig ist Granny mit die Kung-Fu-Oma auch immer dabei <lacht> und macht in bester Bud Spencer-Manier die Gangster im Kopf kleiner. Und in der Regel finden sie die, weil der Papagei Lord Jiggledy wieder mal gesagt hat, ja, gesagt hat, wo die drei sich befinden. Lord Jiggledy ist nämlich für einen Papageien unglaublich intelligent. Wenn jemand ihn Vogel nennt, sagt er sofort selber Vogel, selber Vogel. <lacht> Und wenn jemand vergisst, ihn mit Lord Jiggledy anzusprechen, fordert er Jack Sparrow äh, esk seinen Titel ein. Ja. Captain Jack Sparrow. <lacht> <lacht> ähm, ich habe Scotland Yard, ich hatte so ein paar Kassetten davon, ich habe die immer gerne gehört und sie haben mich immer sehr an die drei Fragezeichen erinnert. Allein schon dieses, sie leben nicht bei ihren Eltern, sondern wie Justus bei, bei dem Onkel und gut, es gibt keine Tante, es gibt nur Judy Ripp, die langjährige Verlobte von Mac McIntosh und halt, es geht um Detektivgeschichten, es gibt einen Hasenfuß in der Gruppe, nämlich äh, Benny, nee, äh, Buck, ich kriege die immer durcheinander, Buck ist der Hasenfuß, Benny ist der Draufgänger und der super sportliche und hochintelligent ist das Mr. Computer, Mrs. Computer Lady äh, Betty. Ja. Und sie haben alle drei rote Haare und sie sind Drillinge. Mhm. Mit der Besonderheit, dass Betty einen Tag später, nämlich nach 0 Uhr, geboren wurde. Richtig, deswegen feiert sie immer alleine Geburtstag. Was ich, also <lacht> heute ist die Serie mit den Ohren eines Erwachsenen natürlich an manchen Stellen unfreiwillig komisch oder höchstgradig seltsam. Und die Handlung ist manchmal auch ein bisschen sehr, sehr hanebüchend. <lacht> ein bisschen. So, also, und, und was man aber bei der total merkt, ist der Einfluss der 80er Jahre, weil es auf einmal um so Themen geht wie die Gefahr von Atomstrom. Ja, das stimmt. Oder Tierbefreiungen aus Versuchslaboren. 
Ja. Ja. Ja, das stimmt. Es fehlte eigentlich nur eine Folge über das deutsche Thema der 80er Jahre, das Waldsterben. <lacht> <lacht> ja, aber jetzt nochmal zu der Systematik des Hörspiels. Es heißt ja Scotland Yard und es soll ja auch was mit dem Brettspiel zu tun haben. Ja. Wie denn? Naja, die drei haben einen Code entwickelt, in dem sie jeder Kreuzung in London, also in dem innerstädtischen London-Gebiet, in dem sie ja auch wohnen, eine Nummer zugewiesen haben, die die korrespondierende Nummer aus dem Brettspiel ist. Und bei Verfolgungsjagden sagen sie ständig so etwas wie da, er biegt bei 31 rechts ab und dann sagt der Taxifahrer so etwas wie 31, habt ihr jetzt einen Code? Nein, nein, 31, wir, wir zählen nur die Hausnummern und jedes Mal irgendeine so Hane büchen. <lacht> Aber Ausgabe. gleichzeitig auch total super. Ich meine, wenn, wenn du als Kind auch das Spiel hattest oder so und du hast dann die Hörspielfolgen gehört, dann konntest du direkt auf dem Plan mitgucken, wo die lang gefahren sind und so. Was aber auch dazu geführt hat, dass sie ständig durch die gleichen Stadtteile fahren und immer wieder am Wellington Arch vorbeikommen oder Piccadilly Circus, Trafalgar Square. Aber sie wohnen ja auch in der Ecke. Sie das ist, ergibt Ecke. ja nur Sinn, und? dass sie in der Nähe von Male bin. Das müssen wir aufklären, warum du dabei so lachst. Ja. Es gibt einen Stadtteil, der schreibt sich Marie Le Bon und wir haben uns den angeguckt und haben gedacht, der heißt Mary Le Bon oder Mary Le bon. Ja, wie gesagt, ich habe es für die Rollenspielrunde, von der ja. wir eben sprachen, auch in dem Stadtteil was spielen wollen und saß halt vor dem Namen. Ich so, wie spricht man den aus? Mary Le Bone. Und so wird er auch im Hörspiel die ganze Zeit Richtig. ausgesprochen. Mary Le Bone. Es kommt ständig vor und mittlerweile macht es uns wahnsinnig, weil wie heißt der Stadtteil richtig? Marleben. Marleben. So und typisch London. Das ist so typisch britisches Englisch. Das Wort schreibt sich Mary Le Bone und ausgesprochen wird es Marleben. Marleben. Und es klingt auch so wunderschön englisch, ne? Ja. Marleben. Ja. <lacht> man, kann, man kann sich das richtig vorstellen, wie das so die, die Stimme in der U-Bahn sagt. Mhm. Next stop, Marleben. Mind ja. the gap. <lacht> <lacht> ja. Ähm, aber ich, wie gesagt, ich habe die Hörspiele irgendwie immer sehr gerne gehört. Und es hat mir jetzt auch sehr großen Spaß gemacht, wirklich mal alle gehört zu haben, weil viele Folgen kannte ich noch gar nicht. Mhm. Wir haben die auch relativ schnell alle durchgezogen. <lacht> Es war so ein Abend so, ja, okay, was machen wir jetzt noch? Ach komm, wir hören noch zwei Folgen Scotland Yard. Ich schwelge in Kindheitserinnerung, du beömmelst dich. Bei Rasputins Sommersocken, oh ja. Beim ausgestolpen Wüstenfloor, <lacht> Betty, Benny und Buck. <lacht> also sehr, sehr viele, ja, man könnte fast sagen Insider, ne? Also sehr viele Running Gags, wiederkehrende Elemente und auch ganz, ganz tolle Sprecher. Ja. Also Freddy Quinn. Junge, kommt bald wieder. Ne? Lange, lange vor meiner Zeit. Aber Freddy Quinn spricht den Inspektor Mac Macintosh. Mhm. Der war irgendwie befreundet mit dem Hörspielproduzenten da bei Karussell. Und die suchten noch einen Kommissar. Und das hat er irgendwie mitbekommen und gesagt, hey, den mache ich euch. Ich spreche euch den Kommissar. Ja, ich glaube, der war irgendwie gerade durch Zufall war der da. Der war durch Zufall da, weil die befreundet waren, ja. ja. Und der spricht also den Inspektor und damit auch teilweise den Erzähler. Denn mhm. das wird eigentlich immer aus der Perspektive von entweder Granny oder dem Inspektor erzählt. Wobei Granny, glaube ich, auch nur eine Folge oder so. Oder zwei, drei. Ja, es waren ein paar Folgen, aber es war nicht viel. Meistens nur, wenn sie gerade irgendwie wichtig war für die Handlung. Dann hat äh, Mrs. Josephine Summerstick äh, mal was sagen dürfen. Ja. Und dann gibt es ein paar Folgen, in denen Freddy Quinn nicht da war, weil er irgendwie auf Tour war oder irgendwie verhindert. Und da spricht dann, ich habe es mir aufgeschrieben, ich muss es nur finden. Aber wo habe ich es mir aufgeschrieben? Äh, ich kriege die Namen immer durcheinander, weil wir momentan so viele Hörspielsprecher haben. Günther Lüttke. Günther Lüttke, der auch aus den Edgar-Wallace-Hörspielen bekannt ist oder aus Tim und Struppi, wo er einen der Schulzes spricht, spricht in mehreren Folgen den Inspektor Gabusch. Und man hört das sofort, dass es ein Schulz ist. Man, hört, natürlich, man könnte sogar sagen, man hört es augenblicklich, dass es ein Schulz <lacht> ist. Ja, genau das. <lacht> Aber Günther Lücke mit einem sehr, sehr lustigen französischen Akzent, mit sehr vielen Versprechern, die überhaupt gar keinen Sinn ergeben, weil ein Franzose das nicht so durcheinander bringen würde. Vorzüglich, Madame, vorzüglich. Ja. <lacht> Aber, Herr Gott, super cool. Dann äh, müssen wir über ähm, Lord Jiggity reden. Oh ja, denn, also, wir sprechen ja auch noch dann die Tage über ein anderes Hörspiel. Ja. Und dabei ist uns dann aufgefallen, dass der Sprecher von Lord Jiggity ein Pseudonym hat. Ja, 
Denn in diesem Hörspiel kommt auch ein Papagei vor und dieser Papagei wird auch gesprochen von Lord Jickledy. Richtig. Und wir hören also dieses nicht Scotland Yard Hörspiel, hören den Papagei und sagen beide, das ist doch Lord Jickledy. Ja, genau das. Und dann stellen wir fest, hä, das sollen aber angeblich unterschiedliche Sprecher sein. Ja. Dann habe ich einfach mal die bekannteste Suchmaschine der Welt angeschmissen, habe beide Namen... Bing. Ich dachte an Yahoo, aber okay. Also, Mensch, Lycos. Und äh, habe einfach mal beide Namen angegeben und siehe da, es ist tatsächlich ein Pseudonym. Ja, Wolfgang Buresch ist ein äh, ganz bekannter ja, Sprecher, Puppenspieler, Schauspieler. Ja, und halt auch unter dem Pseudonym Wolf Orloff ja. unterwegs. Und zwar meistens dann, wenn er eben mit zwei Sprechrollen irgendwo dabei war. Damit das nicht ganz so auffällt, dass er da doppelt besetzt Richtig. wurde. Ja. Ähm, Lord Jickedy Stellenweise ein bisschen nervig, weil der Papagei so omnipräsent ist. Und auch das ist wieder so eine Anlehnung an die drei Fragezeichen, dass sie entsprechenden Papageien <lacht> haben. Aber Jickle D, den, den kann man trainieren, der lernt neue Dinge. Manchmal kommentiert er auch das Geschehen. Also er äfft nicht nur nach, sondern er reagiert darauf, was bedeuten würde, dass er intelligent genug ist, zu verstehen, was da gerade gesprochen wird. Entweder das oder alle in diesem Hörspiel sind kleine Dr. Doodlittles. <lacht> Aber Jickledy ist ein sehr intelligenter Vogel. Ja, ja, ich weiß, selber Vogel, selber Vogel. Jetzt haben wir es wirklich geschafft, nicht über die Hauptsprecher zu reden. Das stimmt. Müssen wir auch noch machen. Ja, dann fang an. Ja, Sascha Dräger spricht den Benny, den Draufgänger, und wird deswegen auch oft Bruder Tarzan genannt. <lacht> Warum wohl Bruder Tarzan? Ja, ich, keine Ahnung. Ich hm. kenne diese andere, kenne ich nicht. Nee, da müssen wir selber, glaube ich, mal fragen. Ja, machen wir, machen wir mal. So, dann. Seine äh, Schwester, Betty, wird gesprochen von Annika Pages. Ja, aber da widerspreche ich dir zu einem gewissen Grad. In ein paar Folgen hatte Annika Pages keine Zeit und wurde von ihrer Schwester Svenja vertreten. Genau. Annika Pages hat auch mal bei den drei Fragezeichen mitgesprochen. Sie hatte nämlich, glaube ich, einen Auftritt als oh, Kelly oder Liz. Ich kriege das immer durcheinander. Aber es gibt online diverse äh, Quellen, die halt angeben, dass sie mal eine von den beiden in einer Folge war. Bewusst drauf gehört habe ich eigentlich nie. Nicht? Also ich habe jetzt nicht nochmal Scotland Yard und die drei Fragezeichen Folge nebeneinander gehört und dann geguckt, äh, ist sie das wirklich? Stimmt da die Online-Quelle? Weiß, ein guter Journalist würde das machen. <lacht> Aber ich bin ja kein guter Journalist. <lacht> Aber sie hat auch sehr viel bei Honey und Nanny mitgesprochen, sehe ich gerade. Übrigens beziehen wir uns da, was diese Quellen angeht, komplett auf die Seite hörspielland.de, die eine sehr umfassende äh, Datenbank von Sprechern und Hörspielen haben. So, ich gucke jetzt gerade auch nach. Das also ich finde nur die Insel des Vergessens und da spricht sie Ilin Javadi. Ja, aber die andere Seite, die ich für sowas immer ganz gerne ranziehe, <lacht> nämlich rockybeach.com, listet sie, glaube ich, in der Folge Angriff der Computerviren. Ich gucke es jetzt nach. Oder war es in ähm, Gefährliche Fouls? Nein. Such doch direkt nach ihrem Namen. Oh, die Sprechersuche ist alles andere als gut. Die funktioniert nämlich nicht. Hm. Aber ich könnte mal hier nach ihrem... Ist es mhm. jetzt nach Vor- oder Nachnamen sortiert? Das kann ich mir aber nicht merken. Es ist nach Nachnamen sortiert. Entschuldige, alles andere wäre auch doof. Ich will ja nichts sagen, aber manchmal machen Menschen dumme Dinge. Okay. Annika Pages, Liz in Angriff der Computerviren. Also sie wird, das wird ihr zumindest immer zugesprochen, aber keine Ahnung, ob es wirklich stimmt. Ihre Schwester Svenja hat auch bei den drei Fragezeichen mitgesprochen, nämlich die Sarah Temple im Automarder oder äh, Linda im unsichtbaren Passagier, was ganz witzig ist, weil im unsichtbaren Passagier spricht noch ein anderer Sprecher, mit dem, auf den wir noch öfters zu, zu sprechen kommen werden, äh, nämlich Christian Stark. Mhm. Und Christian Stark spielt hier den dritten Bruder, äh, nämlich Backbuff. Und das ist der Sohn von Horst Stark. Und Horst Stark ist quasi die Hörspielstimme der 70er und 80er. Der hat in so vielen Produktionen mitgesprochen. Den Adam Cartwright in Bonanza, Schlemiel in der Sesamstraße. Hier bei Scotland Yard ständig irgendwelche Nebenrollen. Also damals hat wirklich alles, was Rang und Namen hat, mitgesprochen bei diesen Hörspielen. Und ich finde, das tut denen auch richtig, richtig gut. Ja, 
Also klar, hier und da hört man es dann halt wirklich raus. Ne? Also, es ist immer wieder das Gleiche. Ja, so wie immer, wenn du bei John Sinclair Udo Schenk hörst, weißt ah, okay, der ist böse. Ja. Und äh, das halt auch äh, Sprecher wiederkehrend. Ich meine, wir hatten, ich glaube, die ersten beiden Folgen waren das gleich, wo der Taxifahrer von derselben Stimme gesprochen wurde und das aber definitiv nicht derselbe Taxisprecher war. Taxifahrer. Der Taxifahrer, Taxisprecher. Wenn du sagst, noch, der Taxifahrer kriegt doch mal eine wichtige Rolle. Und dann haben wir weitergehört. Und nee, das waren immer andere Taxifahrer. Aber ja, hey, wir brauchen noch mal einen Taxifahrer. Komm doch mal eben rein. Hier, lies mal vor. Ja. <lacht> ja. Ähm, Scotland Yard. Ich finde, viele Folgen sind heutzutage immer sehr abrupt zu Ende. Weil letztendlich so wirkliche Detektivarbeit wird von den Kindern meist gar nicht gemacht. Die See beobachten etwas, das verfolgen etwas. Jemand. Es kommt immer eine Verfolgungsjagd vor, weil der Stadtplan muss erwähnt werden. Das, es geht um den Stadtplan, es geht auch um das Brettspiel sozusagen. Es wird sogar Scotland Yard an einer Stelle im Hörspiel gespielt als Brettspiel. Ja. Nämlich immer, wenn ihre Cousine, die Anna Flitz aus Deutschland, zu Besuch ist. Mhm. Ähm, und am Ende kommt immer Inspektor McMackinosh und rettet alle. Aber was mir unglaublich gut gefällt, ist, dass die Geschichte kontinuierlich weitererzählt wird. Ja, also das ist halt wirklich so ein, dann passierte das und... Und dann wird auch in den späteren Folgen auf die früheren Folgen nochmal Bezug genommen. Ja. So, ich habe in der Zeitung von euch gelesen oder ihr erlebt doch immer Abenteuer wie damals das mit dem Uhu. Oder, ne? Und auch, äh, auch Anna ähm, kommt in den Hörspielen öfters vor und bezieht sich dann auf ihre äh, letzten Besuche. Und dieses... Wo bei den drei Fragezeichen über die Visitenkarte vorgelesen wird, <lacht> ist es bei den, wer, wer seid ihr überhaupt? Baff, baff, baff. Und alle erschrecken sich immer, weil die denken, sie werden erschossen oder irgendwie so. Es <lacht> ist, ist, so, ist so absurd. Es gibt eine Folge, wo, äh, ein, eine Folge, wo ich mich weggeschmissen habe vor Lachen. Da ist Anna gerade zu Besuch. <lacht> und dann sagt einer, wer seid ihr denn überhaupt? Baff, 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 Flitz. <lacht> Da Wir mussten beide an Pinky und der Brain denken, ja, oder? und Larry. Und Larry. Und, ah, ich habe mich so weggeschmissen von Lachen, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass Anna da jetzt auf einmal mitmacht. Und sie heißt dann ja auch noch Flitz mit Namen. Ja, <lacht> ähm, ja die CD-Fassung von den Hörspielen kann ich wärmstens empfehlen. Ähm, ist nicht ganz günstig, ich weiß gar nicht, was ich bezahlt habe. Ich glaube, ich habe 50 Euro oder so bezahlt. Wenn man es runterrechnet auf 29 Hörspiele, dann sind es nicht mal 2,50 Euro pro Hörspiel. Das ist okay. Ja. Kommt in einer sehr schönen Aufmachung, auf, wie gesagt, auf vier CDs im MP3-Format. Ich habe die gern gehört und ich höre die, ich werde sie mir auch nochmal wieder anhören. Für mich ist das Kindheitserinnerung. Ich habe da so viel Lego beigebaut, immer wieder die gleichen Folgen gehört und äh, tatsächlich hatte ich sie alle vergessen. Ich wusste immer nur noch den Titel und grob die Handlung, aber, den, aber alles, was dazwischen kam, hatte ich komplett vergessen und habe immer wieder, ah ja, jetzt kommt das und es kam so alles beim Hören wieder. Hm. Und wie war es für dich als Ersthörerin? Also ich fand, die erste Folge, die wir gehört haben, da habe ich auch so gedacht, oh, die ist schon ganz schön kindisch. Ja. Aber gleichzeitig hat sie ihren eigenen Humor und das macht macht es einfach aus. Also wenn man wirklich auf Rasputins Sommersocken und so, ist jedes Mal, wenn, wenn, wenn Inspektor McIntosh das gesagt hat, konnte ich mich wieder beäubeln, weil ich finde diesen Ausdruck einfach so lustig. Bei Rasputins Sommersocken. Also, er flucht ja auch wirklich ständig. Ja. Und immer wenn er anfängt zu fluchen und der Papagei ist in der Nähe, macht der Papagei ja mit. Richtig. Und das ist halt auch einfach sehr lustig. Ja. ja. Also würdest du sagen, würdest du es auch empfehlen? Ja, also mein Humor trifft es. Es ist natürlich nicht jedermanns Humor. Also es ist jetzt auch nicht brüllend komisch. Ich finde es lustig. Okay, <lacht> gut, du findest es brüllend komisch. Ich muss schmunzeln die ganze Zeit und manchmal kichern. Ja. Aber wie gesagt, ähm, hört einfach mal rein. Ähm, es, gibt die, es gibt auch Hörproben online. Und ansonsten, ähm, wenn ihr Scott denn ja schon kennt oder jetzt gehört habt wegen uns, dann schreibt es auch gerne mal bei uns in die Kommentare, gebt uns so ein bisschen Feedback, wie euch die Folge, also unsere Folge gefallen hat und wie euch Scotland Yard gefallen hat. Das würde mich auch sehr interessieren. Und äh, ja, beim ausgestopften Wüstenfloh. <lacht> <lacht> das wird ein verdammt langes Kalendertürchen. Ja, muss auch mal sein. Also, erstmal wieder vielen Dank an dich. Wo ist das Geld? Ich will neue Bezahlung. Hallo. <lacht> Werf die Fuffis in den Club und schrei Bo. 
Bo. Schön. <lacht> Gut. <lacht> und wir hören uns dann... Nee, Moment. Hier geht es dann morgen weiter mit dem nächsten Kalendertürchen und äh, wir hören uns dann die Tage nochmal. Bestimmt. Also, macht's gut. Tschüss. Und natürlich könnt ihr auch heute wieder etwas gewinnen und zwar verlosen wir heute drei Scotland Yard MCs, damals noch original aus den 80ern und alles, was ihr dafür tun müsst, wenn ihr eine davon haben wollt, ist unter diesem Beitrag bis zum 24.12. einen Kommentar schreiben und mit ein bisschen Glück seid ihr dabei. Dass der Rechtsweg ausgeschlossen ist, das kennt ihr ja schon. Bis morgen. Vielen Dank für das Hören des spezial gelagerten Sonderpodcasts. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das gerne machen unter patreon.com slash spezialgelagert als regelmäßiger Patron oder ihr schickt uns ein Trinkgeld über paypal.me slash spezialgelagert. Dieser Podcast ist und bleibt ein reines Hobbyprojekt und steht in keiner Verbindung zu Kosmos oder Europa. Unser Dank gilt der Band Dr. Orgel, dass wir Elite nicht kleinlich verwenden dürfen und Heinz Kreienbaum als unserer Station Voice. Ihr findet uns unter Instagram, Facebook, Twitter, jeweils als Spezial gelagert, bei YouTube als spezial gelagerter Sonderpodcast und natürlich auch bei Spotify, Deezer und iTunes. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns Grüße auf unseren Anrufbeantworter sprecht. Die Nummer hierfür lautet 0421 175 43430. Macht's gut!